वेलकम स्टूडेंट हवर यू फाइन बारिश के मौसम में कैसा लग रहा है अच्छा ठंडा ठंडा अभी हम भी ठंडे ठंडे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पीरियडिक टेबल का ज्ञान दे रहे देखो दोस्तों कल के वीडियो में पिछले वीडियो में हमने देखा था मेंडेलिव और डोबेरस का लॉस न्यूलैंडस का लॉस पड़ा था अभी इस वक्त हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल मॉडर्न पीरियडिक टेबल एमपीटी लॉ एमपीटी लॉ कैसे देखो दोस्तों देर वेर डिडेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल एटम और हाउ वॉज एटम देर वेर नो आइडिया सो वेर एन इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो गया तब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटोमिक नंबर आर अंडरस्टूड सो इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है एटोमिक नंबर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है जब एक्सरे ट्यूब के वजह से इनसाइड द एटम एटम के इनसाइड में क्या है जब पता लगा तब ये सब इन्वेंशन हो गया इन 1913 द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोस्ले ही वाज यूज एक्सरे ट्यूब एंड ही शोड दैट द पॉजिटिव चार्ज इन साइड द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इन साइड द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज प्रोटॉन एंड ही गिव द नेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम झेड इट इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर सो हेनरी मोस्ले ने क्या दिखाया कि जो पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस में उसको नाम दिया उसने प्रोटॉन प्रोटॉन नॉन दिया न्यूक्लियस में था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देर फोर ही प्रूव दैट देर वेर नो एटोमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स देर वेर नो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटोमिक मास मेंडेलियो ने बताया था कि एटॉमिक मास ही पेरेडिकेबल के लिए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है लेकिन हेनरी मोस्ले ने उसका जो स्टेटमेंट था वो उसको खो दिया ड्रॉप कर दिया और उसने बताया कि एटॉमिक नंबर झेड इज द एटॉमिक नंबर सिंबॉल इज झेड एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिल एंड ही स्टेट दैट लॉ एमपीटी लॉ उसको बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दो मार्क के लिए और नहीं तो एक मार्क के लिए एक स्टेटमेंट पूछा जाता है स्टेट द मॉडर्न क्रेडिक लॉ तो क्या लिखोगे दोस्तों ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट एक ही वर्ड डालने का पिछले बार मैंने बताया था द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर ऑफ देयर पीरियडिक फंक्शन क्या बोला फिर से एक बार द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर इज द एटॉमिक नंबर दैट इज द मॉडर्न पीरियडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट इज एटॉमिक नंबर ऑफ द पीरियडिक फंक्शन दैट इज द एमपीटी लॉ मॉडर्न पीरियडिक लॉ देखो क्या बोलेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट्स मीन्स पहले तो क्या था एटॉमिक मास अभी क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ देयर एंड पीरियडिक फंक्शन सो एमपीटी जो है एमपीटी का स्ट्रक्चर एमपीटी बताने के लिए हेनरी मोस्ले जो हेनरी मोस्ले है इसने क्या बताया हेनरी मोस्ले मोस्टली इसने एटॉमिक नंबर जो है उसको नाम झेल दिया तो क्या है स्ट्रक्चर देखेंगे हम एमपीडी का जो तख्ता देखेंगे या उसकी जानकारी सामने आपके सामने मॉडर्न क्रेडिक टेबल की जो चार्ट है उसमें से पीरियड्स है ग्रुप्स है तो पीरियड्स बोले तो कितने पीरियड्स है पीरियड्स मीन्स वॉट इज मीन बाई पीरियड्स इज अ हॉरिजोंटल लॉन्स हॉरिजोंटल रोज इज नोन एज इज नोन एज पीरियड देखो तो कितने पीरियड्स है सेवन पीरियड्स है हॉरिजॉन्टल बोले तो तेरा लाइन ये जो आप लोगों को तेरा लाइन दिख रही है ना उसको हम क्या बोलेंगे पीरियड और वो कितने हैं सेवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये नीचे वाले दोनों ब्लॉक की लेंथ और ऑक्टिनेट सीरीज है इसमें से भी इंक्लूडेड है देखो तो सेवन पीरियड्स है और हॉरिजोंटल है टेढ़ा लाइन है तो पीरियड मीन्स हॉरिजेंटल रोज इज नोन एज पीरियड हाउ मेनी पीरियड्स इन एमपीडी सेवन अभी ग्रुप्स के पास आएंगे ग्रुप्स तो कितने दो, दोस्तों ये पहला वाला ग्रुप एस ब्लॉक का दूसरा वाला ये है तीसरा वाला उधर ये है तीसरा चौदह पांचवा छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और लास्ट वाला ये क्या है एटीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टू 
एटीन ये जो वर्टिकल लाइंस है ये वर्टिकल सब कॉलम्स है उसको हम क्या बोलेंगे ग्रुप्स बोलेंगे सो सेवन पीरियड्स है और ग्रुप्स कितने हैं एटीन उसकी डेफिनेशन क्या है वर्टिकल कॉलम वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप्स बहुत इजी है एक साल ध्यान में रखने का क्योंकि बोर्ड एग्जाम था नोन एज ग्रुप्स हाउ मेनी ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल एटीन ग्रुप्स ओके जो खड़ी लाइनें हैं पीरियड में उसको क्या बोलेंगे ग्रुप्स जो टेढ़ी लाइनें हैं उसको क्या बोलेंगे हम पीरियड्स बोलेंगे सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रिगेशन इन ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रिगेशन कैसे दिखा है सो so, पहले हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रिगेशन बताने से पहले हम ये जो चार्ट है ये चार्ट पहले पढ़ेंगे कैसा चार्ट है ये चार्ट की वजह से हम फॉर्मूला करेंगे और इसकी नंबर ऑफ शेल रहेगा और ये शेल का नंबर ऐसे रहते हैं वन टू थ्री और फोर इसमें से नंबर ऑफ शेल जो रहेगा वो जो शेल है वो भी वैसे ही रहेंगे टू एन स्क्वायर वैसा ही एन बोले तो वन टू थ्री फोर देखो ये शेल नंबर सो टू में से टू इंटू वन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी फर्स्ट वाले शेल की कितने रहेगी वन स्क्वायर वन वन टू जा टू हाँ टू वन जा टू इसका देखो ये टू इसमें से इंटू टू स्क्वायर नंबर ऑफ शेल इज टू टू जा स्क्वायर टू का स्क्वायर कितना है फोर 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 टू जा एट सो इसकी क्या रहेगी एट कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने सेकेंड शेल की थर्ड शेल की क्या रहेगी दोस्तों टू इंटू थ्री स्क्वायर टू इंटू थ्री स्क्वायर क्या रहेगी टू इंटू थ्री स्क्वायर थ्री का स्क्वायर कितना नाइन नाइन टू जा एटीन और फोर की फोर टू इंटू फोर स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा कितना रहेगा सिक्सटीन टू जा थर्टी टू वेरी गुड सो ये पहले शेल वाले की कैपेसिटी ये टू एन स्क्वायर ये फॉर्मूला है ये बोले तो नंबर ऑफ शेल शेल एक का टू इंटू वन स्क्वायर इक्वल टू टू ये पहली शेल की कैपेसिटी पहले शेल में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन दो दूसरे शेल में कितने रहेंगे आठ तीसरे शेल में एटीन चौथा शेल में थर्टी टू इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी रहेगी इसके वजह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रिगेशन हम करेंगे समझो कि देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन बताओ सोडियम का पहले एटोमिक नंबर कितना है इलेवन है देखो इधर सोडियम सोडियम दिख रहा है यहाँ पे थर्ड रो में फर्स्ट ग्रुप में थर्ड रोज फर्स्ट ग्रुप यानी थ्री पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में एन ऊपर वाले सब एटॉमिक नंबर दिख रहे ये देखो सोडियम का इलेवन लिथियम का थ्री हाइड्रोजन का वन हाँ मैग्नीशियम का बारह बेरिलियम का चार कैल्शियम का बीस रूबीडियम का थर्टी सेवन सीजियम का फिफ्टी फाइव फ्रेंशियम का एटी सेवन ये ऊपर वाले सब एटोमिक नंबर दिख रहे सो एटोमिक नंबर की वजह से हम इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी शेल की वजह से हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रिगेशन करेंगे कौन करके दिखाएगा नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है कैसे कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रिग्रेशन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रिग्रेशन कैसे रहेगा पहले शेल में कितने रहते हैं टू दूसरे शेल में कितने रहेंगे एट अभी एटॉमिक नंबर कितना है ग्यारह है सो so, आठ और दो कितने हो गए दस कितने रहेगा इलेक्ट्रॉन वन सो लास्ट में क्या रहेगा वन दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिग्रेशन ऑफ सोडियम समझा <coughs> देखो अगर मैग्नीशियम का दिखाने का मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है मैग्नीशियम इधर है ट्वेल्व है तो इधर में ट्वेल्व एटॉमिक नंबर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रिगेशन बताओ ऐसे देखा पहले शेल में कितने रहते दो रहते दूसरे शेल में कितने रहते आठ रहते और तीसरे में कितने रहेंगे आठ और दो दस और इसका एटोमिक नंबर कितना है बारह तो कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन हाँ इसके थर्ड शेल में इधर थर्ड शेल में एटीन है इधर थर्ड शेल में एटीन है लेकिन इधर कितने रहेंगे एटीन लेंगे नहीं लेंगे कितने लेंगे दो लेंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना बारह इधर दिया है इसीलिए इधर नहीं लेंगे इतना एटीन इधर दो ही लेंगे बच्चों ओके समझ में आया इधर गलती नहीं करने का दोस्तों आप तो बहुत खुशहाल लगते हैं देखो अभी ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रिगेशन ये फॉर्मूला है टू एन स्क्र एन बोले तो नंबर ऑफ शेल शेल का नंबर रहता है जैसे कि हम जो दिवाली के सीजन में चकली खाते हैं ना तो चकली जैसा उसका बीच में न्यूक्लियस ऐसा वाला टेढ़ा वाला टेढ़े वाले ऐसे ऐसे राउंड 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 होते हैं और उसको हम शेल बोलते हैं 
ये बीच में क्या रहता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या रहता है प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन और ये जो जो शेल है उसको हम क्या बोलते हैं शेल इस शेल में क्या रहते हैं इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं इलेक्ट्रॉन उस पर कौन सा चार्ज रहता है निगेटिव चार्ज समझा अभी ऐसे वाले ये है तो एटॉमिक साइज नेक्स्ट वाला पॉइंट अभी इलेक्ट्रॉन ये भी मेरा थोड़ा सा रहेगा नाइनटी थ्री टू नाइन वन हंड्रेड एंड एटीन जो रेडियक्टिव एलिमेंट है देखो यहाँ पे किधर है नाइनटी थ्री ये यूरेनियम यहाँ पे नाइनटी टू एटॉमिक नंबर यूरेनियम यूरेनियम तक ये सब नेचुरल एलिमेंट्स है और ये जो है नेपचुनियम प्लूटोनियम अमेरिशियम क्यूरियम बैंकेटेडियम कैलिफोर्नियम आइंस्टाइनियम थेलियम मेडलियम नोबेलियम एंड लॉरेंशियम ये सब साइंटिस्ट के नेम है इस एलिमेंट को दिए है और ये साइंटिस्ट के नेम इसीलिए दिए है दोस्तों कि उन्होंने उसका इन्वेंशन किया है सो so, ये जो सब इलेमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव इलेमेंट्स बोलते हैं उसको दूसरी बात है वो मैनमेड इलेमेंट्स है नाइनटी थ्री से वन हंड्रेड एंड एटी तक लॉरेंशियम का ये बोलने का नजर ठीक है तो ऐसे वाली ये रेडियो एक्टिव इलेमेंट्स उसका लाइफ कम रहता है ये जो इलेमेंट्स है उसका लाइफ कम रहता है एक्सपोज हो जाता है दो दोस्तों अब दूसरी जो बात है एटोमिक साइज के बारे में एटोमिक साइज बोले तो क्या रहता है एटॉमिक साइज हम बोलेंगे तो कौन सी भी एक पार्ट की साइज रहती है जैसे एटम अभी एटम इतना छोटा है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर तो उसकी भी साइज रहती है तो इसकी साइज रेडियस की वजह से देखो इधर मैंने एक स्ट्रक्चर निकाला है ऐसा ये रहेगा न्यूक्लियस इसमें से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल रहता है और ऐसे वाली उसका जो आउटर मोस्ट शेल रहेगा इसकी जो है वो पॉइंट से यानी न्यूक्लियस से इधर तक इसकी जो कह रहे हैं कि रेडियस रहेगी हम तो सर्कल पड़े मैथ में रेडियस है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल उसको हम क्या बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल ये जो बाहर का जो शेल है वो शेल रहेगा और ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस से यहाँ तक वो रेडियस रहेगी तो एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड है एटॉमिक रेडियस पर सो एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड है सो शेल पे जितना शेल ज्यादा उतना रेडियस ज्यादा लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों पीरियड के बारे में सो एटॉमिक साइज जो है तो किसमें काउंट किया जाता है तो वन पिकोमीटर पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है इधर पिकोमीटर पी पर पिकोमीटर वो बहुत स्मॉल रहता है बहुत नैनो मेजरमेंट है माइक्रो है पिकोमीटर इक्वल टू कितना रहता है टेन रेस टू माइनस ट्वेल्व मीटर यानी कि वन पे बारह जीरो 12 जीरो इतना बड़ा इतना छोटा मीन्स मीटर रहेगा तो इतना वन पिकोमीटर रहेगा और वो निगेटिव है तो वन अपॉन ऐसे वन अपॉन वन ट्वेल्व मीटर मीन्स वन पिकोमीटर इतना छोटा है दोस्तों तो इसीलिए एटॉमिक साइज तो एटॉमिक साइज के बारे में अगर इधर पीरियोडिक टेबल में हम इलेमेंट्स की वजह से पढ़ाई करेंगे तो जैसे हम इनकेस ऑफ पीरियड As we go from left to right, as we go from left to right, the atomic size goes on decreasing. Board में ये बहुत बार 10th, 11th, 12th को questions पूछा जाता है. Why atomic size is decreasing in case of period? And why atomic size is increasing in case of group? So period के बारे में अगर सोचेंगे तो why decreasing? क्यों decrease होती है atomic size of elements? क्योंकि अगर हम as we go from left to right in period, so what happen? The number of shell is added, number of shell is added, and hence the positive charge is also increased. And if the positive charge of nucleus is increased, and number of shell is added as we grow from left to right, shell क्यों बढ़ेंगे? Shell क्यों बढ़ेंगे? कोई बताएगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो सोडियम का कितना है 11 है एटॉमिक नंबर अगर आप लेफ्ट को जाएंगे तो कौन है मैग्नीशियम कितना है Mg यानी 12 12 है अगर इधर जाएंगे एल्युमिनियम कितना है 13 सिलिकॉन 14 फास्फोरस 15 सल्फर 16 क्लोरीन 17 ऑर्गन 18 अगर आप लेफ्ट से राइट जाते तो एटॉमिक नंबर क्या होता है इंक्रीज अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होता है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होगा 
और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और शेक इंक्रीज होगा तो क्या होगा उसकी साइज पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उसमें से खींचेंगे दोनों एक तरह से पॉजिटिव चार्ज उसको खींचेगा निगेटिव को तो क्या होगा इसकी जितना भी शेल बढ़ेगा उतना उसका चार्ज बढ़ेगा और वो एक दूसरे के पास आएंगे इसीलिए उसकी साइज क्या होगी साइज क्या होगी डिक्रीज होगी क्या होगी डिक्रीज साइज डिक्रीज होगी सो वॉट इज देन एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन केस ऑफ पीरियड द नंबर ऑफ elements number of elements of atomic number is increased that means shell is added and when the shell is added the positive charge of nucleus and negative charge of electrons are also get attracts to each other and therefore the atomic size is decreased understood bahut important hai sawal agar dhyan se ko understanding learn till understand okay atomic size bole 1 picometer equal to 10 meter वैलेंसी के बारे में वैलेंसी क्या है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एंड इलेमेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेमेंट जो इलेमेंट में कंबाइनिंग कैपेसिटी जो रहती है इलेक्ट्रॉन की उसको क्या बोलते हैं हम वैलेंस और दूसरी है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे दूसरी डेफिनेशन है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन समझो कि यहाँ पे देखो ये सोडियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वन कितने इलेक्ट्रॉन है वन So what is the valence of sodium? One. Subject is the magnesium. Magnesium के outer most shell ये है, हाँ? ये magnesium की कितना है electron इसमें? Two. So what is the valence of magnesium? Two. Two. समझा? So valence means the number of valence electron present in outer most shell is known as valency. इसको हम समझा भी बोलते हैं। जिसके outer most में जितने electron ज़्यादा रहेंगे, कितने रहेंगे, उतना उसका क्या रहेगा? Valency बोलेंगे। देखो अभी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है अब ये एमपीटी का स्ट्रक्चर देखा आपने ध्यान में आया सब सेवन पीरियड एटीन ग्रुप्स और ब्लॉक कितने है? पहले मैंने बताया ये जो दो ग्रुप है एस ब्लॉक ये जो उधर का जो ग्रुप है वो क्या है पी ब्लॉक ये जो बीच में से थ्री से ट्वेल्व तक उसको क्या बोलते हैं डी ब्लॉक उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं उसको नॉन मेटेलिक एलिमेंट बोलते हैं एस ब्लॉक मेटेलिक पहले वाले ग्रुप को अल्कली मेटल दूसरे वाले ग्रुप को अर्थ अल्कलाइन मेटल्स ऐसे नाम है उसको और जो दोनों बीच में एफ ब्लॉक लास्ट में एफ ब्लॉक वो दो सीरीज दिख रहे हैं उसमें से 14 14 एलिमेंट से दो सीरीज में उसको हम लेंथनाइट सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज लेंथनाइट सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज ऐसे हम उसको बोलते हैं तो ये थोड़ा सा आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है एमपीटी का मॉडर्न पेरोडिक टेबल का एस पी डी एफ अभी ये इसमें से है कि जो लेफ्ट जो है लेफ्ट ये मेरा लेफ्ट हाथ है इसमें जो है वो सब नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है सॉरी मेटेलिक एलिमेंट्स है अगर आप राइट पे जाओगे हाँ मेटल है और राइट पे जाओगे तो आपको नॉन मेटल दिखेंगे मींस लेफ्ट पे मेटल है राइट पे नॉन मेटल है और यहाँ पे झिकजैग लाइन नहीं दिखाई लेकिन इधर झिकजैग लाइन है जो इसमें से है सिलीकॉन जर्मेनियम एंटीमनी ये जो है ना ये सब क्या है ये सब बोरॉन सिलिकॉन अर्सेनिक टेलोरियम ये जो है वो सब मेटेलॉइड्स है मेटेलॉइड्स बोले तो वो मेटल और नॉन मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं वो जिग्जैक लाइन तुम्हारे एमपीटी जो टेक्स्ट बुक में एमपीटी है मॉडर्न क्रेडिट टेबल उसमें से दिखाया है जिग्जैक लाइन पे क्या है मेटेलॉइड्स के लेफ्ट बाजू में क्या है मेटल्स और राइट बाजू में क्या रहेंगे नॉन मेटल्स ऐसे वाले ये मॉडर्न पीरियोडिक का स्ट्रक्चर है क्योंकि दोस्तों इसमें से क्या है मेटेलिक है नॉन मेटेलिक है बिकॉज एज वी गो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखो हम जब लेफ्ट से राइट right जाते हैं तो क्या होता है एटोमिक रेडियस हमने अभी बताया एटोमिक रेडियस क्या होती है डिक्रीज होती है हा? तो एटोमिक रेडियस डिक्रीज होती है तो क्या होता है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अभी ये बात पक्की करो दो तो मेटल में देखो मेटल में यानी धातु जो रहते हैं उसमें से इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी रहती है क्या रहती है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और जो नॉन मेटल रहते हैं नॉन मेटल जो नॉन मेटल रहते हैं उसमें रहती है इलेक्ट्रो 
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या रहती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेटल रहते वो प्लस यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नॉन मेटल रहते वो क्या रहते निगेटिव यानी कि माइनस क्यों रहते हैं ऐसे क्यों होता है क्योंकि मेटल में क्या रहता है मेटल जो मेटल है उसमें मेटल में वो समझो कि सोडियम है सोडियम क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन देता है इसकी कैपेसिटी प्रॉपर्टीज क्या मेटल्स ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन देखो मेटल ऑलवेज मेटल ऑलवेज डोनेट डोनेट द इलेक्ट्रॉन और इसके उल्टा तो इसीलिए वो वो मेटल देते हैं इसीलिए उसको क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज रहता है किस पे मेटल पे तो नॉन मेटल पे क्या रहेगा नॉन मेटल पे समझो कि हम कार्बन लेंगे नॉन मेटल उसमें से क्या रहेगा <coughs> मेटल नॉन मेटल ऑलवेज एक्सेप्ट दे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे एक्सेप्ट करते हैं क्या करते हैं एक्सेप्ट इसीलिए उस पर क्या रहता है निगेटिव चार्ज और इसीलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रो निगेटिविटी रहते हैं और मेटल क्या रहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो देखो दोस्तों अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या इंक्रीज होगा इलेक्ट्रो निगेटिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि क्यों इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्यों रहेगी इधर ज्यादा क्योंकि यहाँ पे मेटल है इधर क्यों है नॉन मेटल है नॉन मोटल बोले तो क्या इलेक्ट्रो निगेटिविटी है इसमें एक्सेप्ट करते इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल धातु और धातु क्या करते हैं देते ही इलेक्ट्रॉन इसलिए उस पर क्या रहता है पॉजिटिविटी उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर तो आपको सवाल आएगा व्हाई मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बिकॉज दे डोने इलेक्ट्रॉन एंड व्हाई नॉन मेटल आर इलेक्ट्रो निगेटिव कैरेक्टर बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ओके तो आगे हम क्या करेंगे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो निगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में क्या रहेगा ग्रुप में ऐसे अगर हम जाओगे ऊपर से टॉप टू बॉटम मॉडर्न प्रोडक्ट तो क्या रहेगा एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज एटॉमिक रेडियस इज क्यों रहेगी ये देखो यहाँ पे कितना है एटॉमिक नंबर वन है नीचे कितना रहेगा एटी सेवन तो वन और एटी सेवन तो नंबर ऑफ सेल क्या रहेंगे <coughs> बहुत बढ़ेंगे और बहुत बढ़ेंगे तो एटोमिक रेडियस क्या रहेगी बढ़ेगी इतनी बढ़ेगी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इसमें से डिस्टेंस और अट्रैक्शन भी नहीं रहे इसीलिए एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज एंड एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज वाई डिक्रीज ये चार्ज इज मोर देखो दोस्तों तो ये दूसरी बात क्या है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर्स अगर हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या रहेगा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर्स मीन्स मेटेलिक प्रॉपर्टीज इज इंक्रीजिंग ओके और लास्ट वाला जो हेलोजन ग्रुप है इधर सेवेंटीन हेलोजन ग्रुप इसमें से क्या रहेगा उसको बोलते हैं बहुत ही एक्टिव ग्रुप है हेलोजन क्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एस्टेटिन ये जो है ना बहुत एक्टिव एलिमेंट्स है क्योंकि वो एक्टिव एलिमेंट्स मीन्स दे आर टेकिंग केमिकल केमिकली रिएक्शन दे आर टेकिंग मोस्टली रिएक्टिव पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इसको हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट्स है ना कौन से और उसको हम हेलोजन ग्रुप भी बोलेंगे क्या बोलेंगे हेलोजन ग्रुप भी बोलेंगे और बाजू वाला एटीन ग्रुप्स है उसको क्या बोलेंगे इनएक्टिव एलिमेंट्स वो इसमें से बाहर नहीं रहते क्योंकि वो पहले से सेटिस्फाइड है उनका पेट भर गया ठीक है तो देखो दोस्तों ये इसमें से बहुत सारी बता दिए है मैंने वो जानकारी आपको लाइक करे आपको अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर करें और दोस्तों मेरे वाले एकेडमी के जो स्टूडेंट है वो मुझे भेजेंगे ग्रुप पे सब होमवर्क नहीं तो मैं काटी लेके आऊंगा ओके और बारिश का मजा ले लो दोस्तों मैं भी ले रहा हूँ चलो ओके बाय